Questa sera abbiamo il nostro Marco Rivieri, un grande amico, e leggo un piccolo sunto del suo lungo curriculum, compositore, pianista e performer. Si diploma in organo e composizione organistica nel 1996 al Conservatorio di Verona. Poi acquisisce diversi perfezionamenti e qualificazioni professionali nell'ambito del pianoforte. Autore di svariate opere, colonne sonore. Collabora con scrittori e registi di notevole spessore. Suona in Italia e regolarmente all'estero, in questo tutta Europa. Autore anche di testi e da anni conduce una propria ricerca musicale anche di improvvisazione e sperimentazione, collaborando con altri musicisti e incidendo innumerevoli CD. Ora io ho finito e vi ricordo soltanto di, 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 di residenziare i telefoni, dopodiché eh, dopo il concerto possiamo continuare la serata a livello conviviale nell'altra sala o anche qua in entrambe le sale se può soffrire del bar. Adesso lascio la parola a Marco che vi spiegherà qualcosa e introdurrà il primo brano e di seguito tutti gli altri. Grazie. Eh, adesso inizio con il primo brano, poi vi dico qualcosa a mamma. E comunque grazie di sempre.
capitato in questi mesi di una situazione diciamo di, di, di vita personale in cui eh, la parola all'ordine era attendere quindi che si fa? perché si attende? uno si inquieta uno ha varie reazioni ecco, in questa, in quella che diventa, può diventare poi una pratica quotidiana no? eh, si possono attendere un sacco di cose ovviamente e, mi è capitato di dover attendere però senza poter fare altro ecco, quando ti, ti capita questa situazione in cui l'attesa è l'unica cosa che puoi fare e mi sono chiesto che cosa faccio in questa, in questa attesa cosa, come, 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 come mi comporto, come la conduco e dopo, subito mi, mi ci sono un po' ribellato no? non, non mi andavo di attendere poi ho in qualche modo accettato questo fatto di dover attendere e mi è venuto in mente di armonizzare eh, 30 canti che un mio maestro, eh, Valentino Donella, che è un ottimo eh, compositore, un po', eh, potremmo, beh, lui è nato nel 37, è sempre stato un compositore molto melodico, però ha fatto anche delle cose comunque diciamo nel linguaggio eh, moderno, novecentesco eh. e aveva fatto un libro di solfeggio che ci faceva studiare quando studiavo con lui e sono 30 canti sulle tonalità e adesso io vi ho eseguito quello in, che lui ha scritto in Larmone e io praticamente mi sono accorto che mi, mi dovevo occupare di qualcosa in questa attesa e ne ho, ho pensato di occuparmi di questi canti, no? che per me eh, queste melodie, eh, che per me sono significative perché hanno riguardato mentre studiavo, me, mentre studiavo, eccetera, eccetera. E io, io ho aggiunto una melodia, ho aggiunto diciamo un accompagnamento in queste melodie. Adesso ve ne suono un'altra, eh, una melodia in Fadiesis.
dà affetto, energia, garbo, sostenutezza, lasciare andare, risolutezza, mestizia, gioia, vibrazione, solennità, moderazione, leziosità, inquietudine, pensiero, dolore, ansietà. Queste sono le varie sfumature del, di questa che poi ho chiamato l'arte de, dell'attesa, con dei riferimenti musicali. Eh, la musica si fa spesso in questi, questi giochetti, no? c'è uno, beh, Bach ha scritto l'arte della fuga, poi c'è stato Reich ha scritto l'arte della variazione, è eh, così, un, invece un modo per raccogliere ecco, brani che indagano certe situazioni musicali. E ora vi, vi propongo un'improvvisazione un sopra il termine gravizza, gravità.
ansiosità, inquietudine, pensiero, dolore, lunghezza, canto, lamento, marzialità, ansimare, rottura, amore, lentezza, giocosità, vivacità, languidezza, tutto questo è l'arte dell'attesa. Sono ora una melodia, sempre di questo mio maestro, anche, anche amico, si chiama Valentino Donella e sono un pezzo dedicato alla mestizia.
questa è la melodia eh, in si minore. Si minore, queste, queste parole, la bemolle, spaghesis, sono, sono eh, le varie tonalità che così contandole tutte sono, sono 30 sostanzialmente e costituiscono una sorta di, di labirinto, no? Perché sono, eh, sono come così per dare un'immagine della tonalità sono come delle varie gallerie ecco, che si incrociano, si, si innestano, alcune sono chiamate maggiori, altre minori e, e l'intricatezza fa parte anche di questo, della, nell'attesa tante cose si incrociano, appunto c'è la mestizia, c'è eh, la scorrevolezza, ma c'è anche la, la pesantezza, c'è, eh, c'è la lungaggine, ma c'è anche la la brevità e un'altra caratteristica che ho provato anche proprio sulla mia pelle attendendo è anche la, la giocosità questo lavoro che sto facendo su queste melodie è in fieri cioè non, è, non l'ho ancora concluso e la giocosità devo ancora arrivarci alla melodia che il mio maestro ha scritto e quindi io vi esprimerò comunque il tema della giocosità usando Uh, usando una struttura, la struttura del de, de blues, il blues utilizzato però nel senso diciamo un po' uh, come dire, gioco.
queste parole che vi ho letto, no? Eh, affetto, bim bum bum, eh, sono tutte tratte da, da, dai titoli che, eh, che Valentino ha dato a queste sue melodie. E sono dei titoli molto particolari, eh, tipo, eh, non so, andante, andante vibrante, eh, che ne so, lento con solennità, ce n'è uno, addirittura uno che si chiama adagio un poco ieratico, questi termini un po' così, no? particolari, eh, ce n'è uno addirittura che mi sembra che sì, un ansimante, addirittura. E quindi ecco, c'è molta ecco, espressività tornando alle melodie di Valentino. E una che mi ha incuriosito è alle detto lezioso, una, la leziosità. Vediamo che cosa abbiamo fatto.
cioè, mi comunico, eh, no, la lunghezza, magari no, la languidezza, languidezza.
È curioso per me, è un'esperienza anche nuova, eh, questo ringrazio Valerio perché siete qui. E, di solito io faccio delle impostazioni che hanno un, proprio un clima mh, differente, adesso sto praticamente usando un certo tipo di, 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 di armonia, sto cercando di, eh, di essere appunto come dicevo orecchiabile ed è molto interessante l'esperimento però vi volevo fare anche un'improvvisazione più diciamo più un mio classico e volevo lavorare su un, eh, però sarò breve ecco così <ride> e, e lavorerò su questa questo, questo su un titolo qui che trovo nel mio elenco è un titolo che è tutto e niente, pensiero, pensosità. Quindi adesso vi farò un brano che lo dedichiamo un po' qua nel mucchio, vediamo un po', lo possiamo dedicare alla solennità. E, e in cui sfrutterò però delle cose che il pianoforte non può fare, quindi sfruttiamo proprio la, 
la tastiera nei suoi, nei suoi meandri più, più inconfessabili, per fare delle cose un po' per conto suo, ecco. Quindi ecco, non vi stupite, non vi stupite se, se ogni tanto suona da solo.
Beh, è venuta un po' una solennità a voi al Sì, sembra un po'. Mi veniva in mente, sì, l'esercito di terra cosa dell'impero cinese. Ora vi faccio, vi ispirerò la parola canto. Canto come inteso come. Io considero il canto una, diciamo, una delle gli aspetti più che mi interessano di più in generale de, eh, della musica, della, mh, eh, della, della musica sì. perché nonostante mh, si possa, nonostante vi dico anche si pratichino delle, eh, delle armonie anche molto spinte, anche dissonanti, così, però il canto è qualcosa che, che va un po' al di là no? dell'armonia dell classica, no? De, ci sono tanti modi ecco, di cantare. Vi faccio ora allora il canto.
canzone che si intitola I'll be home for Christmas che è in qualche modo una canzone di, di attesa c'è questa io l'ho sentita da Frank Sinatra comunque e c'è questa persona che dice che tornerà a casa quando ci sarà la neve e non vede l'ora di essere sotto l'albero con eh, i regali con la sua, la sua donna vicina queste cose qua quindi è una canzone di attesa e, e ve la suona ecco, anche come, come finale diciamo armonioso un po' nostalgico ecco, di questa arte dell'attesa che eh, si può declinare ovviamente in vari modi io eh, ve l'ho proposta così a livello eh, in, in live secondo un, così, una, uno studio mio personale che sto facendo ma tutti prima o poi di, di dover attendere ci capita a tutti veramente quindi è sempre meglio trovarsi quando ecco soprattutto quella situazione quando hai solo da attendere non c'è nient'altro da fare quindi in, in questi casi insomma è un'esperienza che possiamo condividere tutti mi suono allora eh, al B sarò a casa per me. Thank you. 